Атова Ихсан представляет. Выдающиеся личности исламского мира. Закария Аль-Ансари. Годы жизни 824-926 по хиджри. Шейх Аль-Ислам Зайнуддин Абу Яхья Закария Аль-Ансари родился в Египте в городке Сунайка в 823 году по хиджи. В детстве в родном городке он начал изучать Коран и экзотерические шариатские науки. В 841 году по хиджи Закария Аль-Ансари покинул свой городок и поступил на учебу в университет Аль-Азхар. На пути к знаниям приводится очень интересная история о том, как он попал в Аль-Азхар. Однажды через Сунайку, где родился Закрия Аль-Ансари, проходил праведный шейх Раби бин Абдуллах Ас-Сулами. И там к нему подошла женщина, умоляя помочь ей. Она сказала, что ее муж умер, а управляющий городом, который являлся христианином, хочет забрать у нее сына и определить его на свою работу. Шейх помог ей освободить сына, а потом сказал, «Если хочешь, чтобы у него не было больше проблем с управляющим, отправь его учиться в Аль-Асхар. Я же беру его себе на содержание». Так как в маленьком городке его ожидала лишь судьба земледельца, мать согласилась отправить его на учебу. Известный ученый и праведник Абдуль-Вахаб Аш-Шаарани, который являлся учеником Закарии Аль-Ансари, пишет, что тот как-то рассказывал. «Я пришел в Аль-Асхар юношей. Ничто из мирского не отвлекало меня, и сердце свое я не связал ни с кем из людей. Я часто голодал, по ночам собирал арбузные корки, мыл и довольствовался этим в качестве пищи». Так я провел долгое время, и тогда Всевышний предопределил мне встречу с одним из его праведных рабов, который работал на мельнице. Он постоянно интересовался моим положением, покупал мне еду, одежду и книги. Он говорил мне, «Закария, не бойся за свое состояние из-за меня». И так продолжалось несколько лет. В одну из ночей, когда все спали, он взял меня за руку и сказал, «Идем со мной». Он повел меня к высокой лестнице в Аль-Азхаре и сказал, «Поднимайся». Я начал подниматься, а он все повторял, «Поднимайся, пока я не достиг последней ступени». Потом он попросил меня спуститься и сказал, «О, Закария, ты проживешь долгую жизнь, пока не переживешь своих сверстников, и возвысится твоя степень». И займешь ты пост шейх Аль-Ислама, имеется в виду пост верховного шариатского судьи, и будешь занимать его долгое время. Ты будешь жить, пока твои ученики еще при твоей жизни не займут пост шейх Аль-Ислама, и пока твои глаза не ослепнут. Я спросил, неужели мне не избежать слепоты? Праведник ответил, нет, не избежать. После этого он исчез, и я больше не видел его. Ног журавли – это современный научно-оздоровительный комплекс, построен по инициативе перспективного российского ученого Магомедова Магомеда Хабибовича. Предлагаются оздоровительные процедуры по ряду направлений – лечение и реабилитация. Оздоровительный центр комплекса журавли располагает многопрофильной лечебной базой. Для более подробной информации перейдите на официальный сайт по ссылке в описании. Действительно, как и предсказал праведник, Закария Аль-Ансари прожил долгую жизнь и увидел все то, о чем тут говорил. Он обучался в Аль-Асхаре у известных ученых исламского мира. Среди его учителей были такие знаменитые ученые, как Ибн Хаджар Аль-Аскалани, Имам мухаддисов своего времени. Закария изучил практически все доступные в то время науки и вскоре стал признанным авторитетом в этих науках. Но была одна наука, 
которая занимала в его сердце особое положение, ибо она обучает очищению души от всего порицаемого и украшению ее восхваляемыми качествами, то есть наука о суфизме. Ашаарани пишет, что Закария Аль-Ансари рассказывал ему, что с юных лет путь суфиев занимал особое положение в его сердце, и что он часто посещал их собрания, где они поминали Аллаха. Аль-Ансари вступил под духовное воспитание известного суфийского шейха Мухаммада бин Умара Аль-Васити. Он отправился к шейху, дабы стать его учеником, и в течение 40 дней изучил перед ним его книгу «Правила суфиев». Закария Аль-Ансари столь глубоко разбирался в науках суфиев, что ученые обращались к нему за разъяснениями моментов, которые вызывали у них сомнения. Он говорил, ученый, который не обладает знаниями суфиев, подобен сухой лепешке, без всякой приправы. Сверстники говорили про него, что он не добьется успеха в обычных шариатских науках, видя его предпочтение книг суфиев и усердие в посещении их собраний. Но их прогнозом не суждено было сбыться, так как во всех науках, включая и экзотерические шариатские науки, он превзошел многих из своих современников. Закария Аль-Ансари написал более 40 книг в различных областях наук по толкованию Корана, Хадису, мусульманскому праву, суфизму, грамматике, логике и другим. Когда Закария Аль-Ансари написал толкование к известной книге по юриспруденции Бахджа, один из его современников написал на одной из копий этой книги «Толкование слепого и зрячего», имея в виду, что Закария Аль-Ансари не мог сам написать толкование к этой книге, и что ему помогал его зрячий друг, с которым он изучал науки. Закария Аль-Ансари говорил, что он писал эту книгу лишь в понедельник и четверг, так как, согласно хадису, в эти дни поднимаются на небеса наши деяния. Закария Аль-Ансари занимал многие ответственные посты. Он преподавал в крупных учебных заведениях Египта. К нему стремились люди из разных городов, желая стать его учениками. Закария прожил долгую жизнь, поэтому люди стремились именно у него изучать Коран и Хадисы, желая таким образом укоротить цепочку рассказчиков до пророка, саляллаху алейхи вассалям. Поэтому даже известные ученые, прекрасно разбиравшиеся в науках, стремились получить от него разрешение на чтение Корана и Хадисов. Среди его учеников, число которых было огромное, были такие знаменитости, как Ибн Хаджар Аль-Хайтами, Шихабудин Ар-Рамли, Шамсуддин Ар-Рамли и многие другие. Ибн Хаджар Аль-Хайтами говорил про него, «Он лучший из ученых, которого видели мои глаза. К концу его дней уже большинство крупнейших ученых Египта, да и не только Египта, являлись его учениками или же учениками его учеников. Продолжение следует. Нок Журавли является официальным спонсором АТВ их сам. Нок Журавли – это современный научно-оздоровительный комплекс, построен по инициативе перспективного российского ученого Магомедова Магомеда Хабибовича. Предлагаются оздоровительные процедуры по ряду направлений. Лечение и реабилитация. Оздоровительный центр комплекса «Журавли» располагает многопрофильной лечебной базой. Для более подробной информации перейдите на официальный сайт по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на канал. 
А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!